Kita awali informasi pertama pemirsa. Puluhan anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Ponorogo kembali gigi jari. Aspirasi dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Ponorogo pada kamis siang gagal tersalurkan. Sebab Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sedang dinas ke luar kota. Aksi demo puluhan anggota PMII Ponorogo awalnya berlangsung tenang. Namun suasana mulai memanas setelah tuntutan para mahasiswa bertemu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tak kunjung dapat kejelasan. Sambil menenteng sejumlah spanduk dengan tulisan bernada protes, peluhan sivitas akademika itu merangsek masuk ke dalam kantor bupati setempat. Hanif Zain, ketua PC PMII Ponorogo menyebutkan empat tuntutan yang dari mahasiswa, yakni menutup tambang ilegal, penanganan masalah tempat pembuangan akhir merican, pengelolaan limbah kotoran sapi yang mencemari lingkungan, dan pengelolaan dana 10 juta rupiah bagi ketua RT Ponorogo. Keempat hal tersebut dinilai urgen untuk mendapatkan atensi dan pertanggungjawaban. Bulan yang lalu ya tanggal 15 November. Nah hari ini tadi kita sebelum dah ke sini kita ke mana ke Polres kita ke sana kaitannya terkait meminta bersama-sama dengan Polres kami bersama-sama dengan Polres mendukung Polres untuk segera ikut mengusut tambang ilegal ini karena tambang ilegal ini jelas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini ada jerat pidananya. Jadi tadi kami sudah bertemu dengan Pak Kasat Reskrim. Pak Rio kalau tidak keliru, jadi kita sampaikan untuk kepala BPPKD untuk segera dipanggil dalam rangka meminta keterangan ataupun informasi terkait 23 tambang ilegal yang ada di Ponorogo itu sebelah mana. Karena ini jelas, ini harus segera ditindak. Aksi demo yang berlangsung sekitar 60 menit ini rampung setelah sejumlah kepala OPD seperti Bakes Bangpol, BPPKAD, dan DPMD menemui para mahasiswa. Meski tak ada kata sepakat, namun mereka sudi membubarkan diri setelah dijanjikan bertemu Bupati pada Senin pekan depan. Ada di luar kota sehingga hmm, kita adakan semacam ini. Nah, oleh karena itu tuntutan sudah kita bawa, tuntutan ini kita sudah bawa, nanti kita sampaikan ke beliau Bupati untuk bahan dari Senin yang akan ditemui beliau. Datanya di bawah masa ini benar Pak, bahwa ada puluhan tambang ilegal yang masih beroperasi Kita perlu selidiki lagi, seperti tadi disampaikan, uh, data itu kan dari DPPKAD, nanti kita jelaskan itu datanya dari mana nanti, nanti tentunya akan dilihat oleh DPPKAD, bagian pajak berapa sih sebetulnya uh, tambang yang ada. Bupati Panorogo Sugiri Sancoko diketahui mengikuti kegiatan dinas di Kalimantan. Bupati meminta para mahasiswa menyampaikan aspirasi ke sejumlah kepala OPD yang hadir.